少しのホームページとは変わるかもしれないんですけど習慣っていうことでちょっとあのヒントじゃないんですけど違う話をすると、えー、これすごく結果が出たんで、えー、ちょっとあのお伝えするとですね、えー、アスクルを使わないっていうことなんですでこれどういうことかっていうとアスクルすごく便利で明日に来ますよねあの事務用品僕らアスクちなみにアスクル使ってる方いらっしゃいますか歯科医であ,ありがとうございますアスクル使われてないですか何かカウネットとかなんかそういうもの近所にあるんだ素晴らしいですありがとうございますえっと近所から買ってほしいんですよあの歯科は地域ビジネスなんで認知してもらうってことが大事なんですねなのでアスクルより多少高くてもあ何々歯科医院の何々先生が買いに来た、まあ、先生が行くのはちょっと変だと思うのでスタッフの子に行ってもらうっていうことなんですねなので皆さんの周辺に、えっと、文房具屋さんあると思うんですね文房具屋さんで買うってことなんですアスクルの方が安い分かってます明日来る在庫あるの分かってるんですけどスタッフの子にそこあの空いてる時間に買いに行ってもらうでちょっとお話をするその時にちゃんと「えー、青空デンタルクリニックなんです」って。言ってもらうっていうことをするっていう、まあ、ローカルビジネスなんで、えっとまあ、リンクを貼るっていうちょっと今日はホームページの話なんですけどすごくこれがあの結果出ました、えー、美味しいレストラン好きなんですけど、えー、1週間に何回かは、えー、地元の地元というか歯科医院の周りの歯科、えー、とレストランとか、まあ、ご飯屋さんに行ってるんですねそういうことだと思うんですよちあの僕らの歯科医院のローカルビジネスそういうところからも増やしていってほしいなと。思うんで、えっと、ホームページで言えばリンクを貼っていただくってことなんですけどロリアルで言えば現実的な社会で言えば僕たちが実際に足を運んで物を買うとかで物を買ってるんですねじゃあそこの店長さん来てくれますから<笑>、えー、実際にでそういう人たちっていまだに文房具屋をやってる、あのー、人たちってものすごいローカルの方なんですよだからすごい、あのー、口コミが起こって。そこの,あの店長の紹介でってたくさん来ますのでそういうふうにまあインターネットで言えばリンクを貼るんですけどリアルで言えばそういうふうにね今ちょっとアスクロをやめていただいて、えー、ちょっと変えていってもらうとでスタッフに行ってもらうっていう多少経費もかかるし人件費ももしかしたらかかるかもしれないんですけどそうじゃなくてそこをちょっとね考えるだけですごい結果が出るんでちょっとねあのボーナスとして皆さんにお伝えします結果の出た方法として。